वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फाइनाइट एंड इन्फिनेट सेट्स लास्ट मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था इनिशियल सेगमेंट ऑफ अ नेचुरल नंबर इनिशियल सेगमेंट क्या है वेदर इनिशियल सेगमेंट हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन की थी वेदर इनिशियल सेगमेंट इक्वल्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर और देर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर एंड द इनिशियल सेगमेंट इक्वल्स आई सब्सक्रिप्ट एन एंड दैट इनिशियल सेगमेंट आई एन कंटेन्स एन अप टू लास्ट जो आपके स्मॉलर जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब वो कंटेन करता है सो इनिशियल सेगमेंट्स को यूज करते हुए हमने फाइनाइट और इन्फिनिट सेट की डेफिनेशन की थी कि एक सेट अ सेट विल बी नोन एज द फाइनाइट सेट इफ देर एग्जिस्ट सम इनिशियल सेगमेंट आई एन एंड वी आर एबल टू फाइंड आउट अ बाइजेक्शन फ्रॉम आई एन टू दैट सेट देन द सेट विल बी नोन एज द फाइनाइट सेट अदरवाइज वी विल कॉल इट इन्फिनिट सेट ठीक है आज इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन से हम स्टार्ट करेंगे विच स्टेट्स दैट इफ जी इज अ फंक्शन फ्रॉम सम इनिशियल सेगमेंट आई एम टू आई एन एंड इट इज इंजेक्टिव मैपिंग देन वी मस्ट हैव एम लेस देन इक्वल्स टू एन अगर कोई भी फंक्शन है विच इज वन टू वन इंजेक्टिव मैपिंग मीन्स वन टू वन फ्रॉम सम इनिशियल सेगमेंट आई एम टू आई एन देन एम जो नेचुरल नंबर है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन देन वी आर गोइंग टू डिफाइन द कार्डिनेलिटी ऑफ अ सेट कार्डिनेलिटी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इसको हम डिफाइन करेंगे देन ऑफ कोर्स फाइनाइट एंड इन्फिनिट सेट की टर्मिनोलॉजी में इसको जो है इन इस प्रोपोजिशन को और इस कार्डिनेलिटी को यूज करेंगे सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोपोजिशन विच स्टेट दैट इफ जी इज एन इंजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम आई एम टू आई एन इज वन टू वन देन वी हैव दिस वन सो प्रूफ इज बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम करेंगे एंड इंडक्शन किस पे अप्लाई करेंगे एम पे सो एम इक्वल्स वन ले लिया एम इक्वल्स वन का क्या मतलब है कि आई एम में सिर्फ एक ही एलिमेंट है वन अगर मैं ये आई एम बनाऊं और ये मेरा आई एन है एंड आई एन एन ऑफ कोर्स वन टू थ्री ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है यहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो फंक्शन कोई भी फंक्शन में डिफाइन करूं एफ जो है फंक्शन फ्रॉम आई एम टू आई एन या जी जो कि यहां पे जी नाम लिखा गया है तो जी आप ले लें जी फ्रॉम आई एम टू आई एन दैट विल बी बाय डेफिनेशन वन टू वन नहीं होगा फंक्शन की डेफिनेशन से वन टू वन नहीं होगा सो पी ऑफ वन एंड इफ माय मैथमेटिकल स्टेटमेंट पी इज दिस गिवन बाय दिस प्रोपोजिशन देन पी ऑफ वन इज बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू द नेक्स्ट स्टेप इज वी सपोज दैट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं वी सपोज दैट के पी एम जो है For some natural number is true. अब पी एम ट्रू का क्या मतलब है कि अगर g i m से i n पे कोई इंजेक्टिव मैप है देन m इज लेस देन इक्वल टू एन दिस इज ट्रू अब मैथमेटिकल इंडक्शन में दिस सपोजिशन ट्रू हम सपोज करके शो क्या करना होता है ना हमने के दिस इंप्लाइज पी एम प्लस वन दिस इज ऑल्सो ट्रू सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं यही एक्सप्लेन करूंगा इंडक्टिव स्टेप सो सपोज दैट इट होल्ड्स फॉर एम जो कि इंडक्टिव स्टेप है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एंड वी आर गोइंग टू कंसिडर पी एम प्लस वन सो एफ आई एम प्लस वन टू आई एन दिस इज एन इंजेक्टिव मैप ये हमारा हाइपोथिस है देन एम प्लस वन इंजेक्टिव मैप होगा तो एम प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन टू अदरवाइज इंजेक्टिव मैप जो है वो डिफाइन ही नहीं किया सो दैट एफ I एम प्लस वन कंटेन्स एटलीट टू पॉइंट और ये एफ ये जो है इट इज द प्री इमेज को डोमेन में जिसको आप रेंज भी कहते हैं दिस इज द रेंज कंप्लीट फंक्शन की रेंज है एंड सो एन इक्वल्स के प्लस वन फॉर सम के बिलोंग्स टू एन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर के कोई भी नेचुरल नंबर होता है उसके लिए वी आर एबल टू फाइंड आउट सम नेचुरल नंबर जिसमें वन एड किया जाए तो वो नेचुरल नंबर आता है फॉर एग्जाम्पल टेन है टेन के लिए के जो है वो नाइन है नाइन प्लस वन टेन होता है ओके सो वी आर गोइंग टू डिफाइन अनदर मैप टॉ फ्रॉम द इनिशियल सेगमेंट आई एन टू आई एन बी द मैपिंग दैट ट्रांसपोज जो कि ट्रांसपोज सिर्फ करता है एफ एम प्लस वन को एंड एन को एफ एम प्लस वन कोई भी जो है आपके पास इमेज होगा मैपिंग का इस मैपिंग का उनको ट्रांसपोज कर देगा बाकी सब एलिमेंट्स को टॉ जो है वो छेड़ता ही नहीं है एज इट इज लीव्स द अदर एलिमेंट्स ऑफ आई एन फिक्स्ड 
Now I am going to define a composition of tau and f. अब ये composition जो है, let me explain that composition. अब आपके पास f mapping थी from i m plus one to i n and tau ने define किया i n to i n. So by definition of the composition mapping, यहाँ पे मेरा domain जो है वो होनी चाहिए i m plus one. वो मेरा i n में लेके जाएगा सो so, टॉ जो ऑपरेट करेगा एफ ऑफ आई एम वो आई एन का सबसेट होगा और उसमें अल्टीमेटली आई विल बी अगेन आई विल हैव दिस मैपिंग फ्रॉम आई एन टू आई एन सो कंपोजिशन जो है वो इनफैक्ट कहां से आ रही है आई एम प्लस वन से आई एन तक सो so, कंपोजिशन की टी कंपोजिशन एफ की डोमेन जो है वो क्या है डोमेन आई एम प्लस वन है और कोडमेन क्या है कोडमेन इज आई एन अब इस कंपोजिशन जो हमने डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू दैट कंपोजिशन टॉ एफ ऑफ आई एम दैट विल बी द सबसेट ऑफ आई के बाय द इंडक्टिव का जो इंप्लीकेशन का हाइपोथेसिस था उसके अकॉर्डिंगली वी कैन राइट दिस वन सो अब आई एम मैप जो है वो सबसेट हो गया रेंज में सबसेट आई के का तो इंडक्टिव स्टेप जो है हम जो सपोजिशन थी कि पी एम जो है इट इज ट्रू दिस दिस वॉज द सपोजिशन और पी एम प्लस वन इसको मैंने साबित करना था तो इंडक्टिव स्टेप जो है वो मैं इंडक्टिव स्टेप में पी एम वाला जो है इसको मैं इंप्लाय करूंगा इंप्लाय करूंगा सो आई कैन राइट एम लेस देन इक्वल्स टू के जो कि यहां पे लिखा हुआ है एड करूंगा बोथ साइड्स पे वन एम प्लस वन यहां पे आ जाएगा और यहां पे के प्लस वन है के प्लस वन जो है वो हमने एन के इक्वल लिया हुआ है सो पी एम प्लस वन जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रोपोजिशन थी इट इज ट्रू पी एम हमने सपोज किया और साबित कर दिया है कि पी एम प्लस वन विल बी ऑल्सो ट्रू सो द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर लेट मी टेल यू के वट डज दैट प्रोपोजिशन सेज दिस प्रोपोजिशन सेज दैट अगर कोई इनिशियल सेगमेंट हमारे पास है और उस इनिशियल सेगमेंट से अनदर इनिशियल सेगमेंट पे वी हैव एन इंजेक्टिव मैपिंग देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन विल बी लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द को डोमेन अब ये हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट है जिसको हम क्रॉलरी बोलते हैं If A is a non-empty finite set, there exists a unique n belongs to natural numbers. एक natural number जरूर होगा for which there exists a bijection. Bijection जो है ये आपके पास I n to A जरूर है अगर A is a finite number. जो last module में हमने definition की थी उसको अब formal proof कर, करने जा रहे हैं uniqueness कि एक ही natural number मिलेगा if A is finite. Suppose that इसका proof क्या है Suppose that we have two bijective maps from initial segments i n and i n dash say to the set a so we can define a composition we can define a composition c inverse kyunki mapping jo hai ye bijective mein hai to inverse bhi define kiya ja sakta hai c inverse composition c prime which is i n dash to i n is a bijection map So, अभी जो इनिशियल सेगमेंट हमने प्रोपोजिशन uh, जो है वो स्टेट किया है अगर हमारे पास एक इनिशियल सेगमेंट से दूसरे इनिशियल सेगमेंट तक इंजेक्टिव मैप हो और बाइजेक्शन मैपिंग जो है ये इंजेक्टिव भी होती है वन टू वन भी होती है देन वी कैन कंक्लूड दैट अभी जो प्रोपोजिशन किया उसको यूज करके कि एन प्राइम इज लेस देन इक्वल टू एन सिमिलरली यहां पर अगर आप C के बजाय सी प्राइम का इन्वर्स कर लें वी कैन डिफाइन एन अदर बाइजेक्टिव मैप From i n to i n prime such that or उसी proposition को use करके we can write that n is less than equal to n prime. Combining both these two will lead to the n equals n prime. So existence of the unique natural number is proved for a finite set. Remark क्या है ये जो number n है which is we have proved that if a is a finite set then there is a bijection. From the initial segment i n to the set A, इस number n को जो initial segment का n natural number है इसको हम कहते हैं 
cardinality of the set. Cardinality means the number of elements in a set. Next proposition, छोटी सी proposition है कि अगर A is a finite set and कोई एक और set है B उसमें bijection from set A to B you have a bijection. Then B is also a finite set. Not only B finite set होगा लेकिन A और B में number of elements भी same होंगे इसका quickly जो है प्रूव देखते हैं फाइनाइट सेट की डेफिनेशन से वी हैव अ बाइजेक्शन मैप फ्रॉम इनिशियल सेगमेंट आई अब आप देखें ये मैंने एन की जगह कार्डिनलिटी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बिकॉज ए इज फनाइट वो लिखा है यहां पे टू ए हमारे पास एक बाइजेक्शन मैप है देर इज अब कंपोजिशन एफ कंपोजिशन सी दिस विल बी अ बाइजेक्शन मैप फ्रॉम द इनिशियल सेगमेंट आई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए टू बी यही हमने करना होता है एक सेट को फनाइट साबित करने के लिए